കുവൈറ്റിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് കുവൈറ്റിലെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് കുവൈറ്റിലെത്തിയത് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കാഴ്ചകളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചാരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ വിസ്മയകരമായ ഒരു ലോകമാണ് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞത് ഏതോ അഭൗമമായ ഒരു ലോകത്തെത്തിയ പ്രതീതി ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് മനോഹരമായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ നിർമ്മിച്ച മോസ്ക് ആണെങ്കിലും ആധുനികതയുടെ എല്ലാ പ്രൗഢിയുടെയുമാണ് ഇന്നും ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച മോസ്ക് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ പണി പൂർത്തിയായി മുഹമ്മദ് മാക്കിയ എന്ന വിഖ്യാതനായ ഇറാഖി ആർക്കിടെക്ട് ആൻഡലൂഷൻ ശൈലിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ മോസ്ക് അൻപത് എഞ്ചിനീയർമാരും നാനൂറ്റി എൺപത് തൊഴിലാളികളും ഏഴു വർഷം തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്താണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ മോസ്കിനുള്ളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും എത്രയോ ആളുകൾ തൊഴിൽ തേടി കുവൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അതിൽ പലരുടെയും വിയർപ്പും അധ്വാനവും ഈ മോസ്കിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത് മീറ്റർ വീതിയും നീളവുമുള്ള സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള മോസ്കാണ് മോസ്കിന്റെ പ്രധാന മകുടത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം ഇതാണ് ഇരുപത്തിയാറ് മീറ്റർ വ്യാസമുണ്ട് അതിന് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് മീറ്ററാണ് മോസ്കിന്റെ ആകെ ഉയരം പ്രധാന പ്രാർത്ഥനാ ഹാളിൽ ഒരേ സമയം പതിനായിരം പേർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണുള്ളത് ആയിരം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗവുമുണ്ട് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ കുവൈറ്റിലെ അമീർ ഉൾപ്പെടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തുന്ന ദേവാലയമാണിത് കുവൈറ്റിലെ ഇറാഖി അധിനിവേശ കാലത്ത് സിറ്റിയിലെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഈ മോസ്ക് ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് മുകളിലെ നിലയിൽ അക്കാണുന്ന ജാലകത്തിനപ്പുറമാണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം മോസ്കിന്റെ നാലു ഭാഗങ്ങളിലായി നാല് കൂറ്റൻ തൂക്കുവിളക്കുകളുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണത് നൂറ്റി പതിനാല് ജാലകങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കവാടങ്ങളും ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാതിലുകളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന തേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചവയാണ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മോസ്കിന് വലിയ വലിപ്പം തോന്നുകയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ പ്രാണികളെ പോലെ ചില മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ കാണാം അതാണ് മോസ്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള മനുഷ്യന്റെ വലിപ്പം ആ വലിപ്പവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മോസ്കിന്റെ യഥാർത്ഥ ആകാരം വ്യക്തമാകും മോസ്കിന്റെ നീളവും വീതിയും സംബന്ധിച്ച് ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മോസ്കിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ എത്ര ചെറുതാണെന്ന് കാണുക മോസ്കിന്റെ ഉയരം അതിന്റെ തൂണുകളുടെ വലിപ്പം ജാലകങ്ങളുടെയും വാതിലുകളുടെയും ഉയരം എന്നിവയെല്ലാം മനുഷ്യരൂപവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും എത്തിച്ച സാമഗ്രികളാണ് ഈ മോസ്കിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നെത്തിച്ച തൂക്കുവിളക്കിന്റെ രൂപം ഞാൻ മോസ്കിന്റെ മിറാബിന് സമീപത്തേക്ക് നടന്നു മക്കയ്ക്ക് അഭിമുഖമായുള്ള മിറാബ് മോസ്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇമാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി നിൽക്കുന്നതും ഇവിടെ തന്നെ എല്ലായിടവും അലങ്കാര സമൃദ്ധമാണ് എന്നാൽ ലളിതമായ വർണ്ണങ്ങളാണ് മോസ്കിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മുറാബിന് മുന്നിൽ പ്രത്യേകമായൊരു പരവതാനിയും അതിനു സമീപം ഖുറാനും ഇതാണ് മിറാബ് അതിമനോഹരമാണ് അതിന്റെ അലങ്കാര പണികൾ ഗ്ലാസും വെള്ളിയും സ്വർണവും വരെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്ദരമായ ചിത്രപ്പണികൾ അമൂല്യമായ കല്ലുകളും ലോഹങ്ങളും ഗ്ലാസുമെല്ലാം ഇതിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളുടെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ കാഴ്ചയുടെ സമീപത്തു നിന്നും എത്തുന്നത് ഒരു കസേരയുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഇമാം വിശ്രമിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടമാണിത് ചെറുമേശകളിൽ ഓരോ ഖുറാൻ ഇരിക്കുന്നു മതപണ്ഡിതരും പ്രമുഖ വ്യക്തികളും നിരന്നിരിക്കുന്ന ഇടം പ്രത്യേകമായൊരു കളർ സ്കീമും ലൈറ്റിംഗ് പാറ്റേണുമാണ് മോസ്കിനുള്ളിൽ ഭിത്തിയിലും മച്ചിലും എല്ലാമുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൈകൊണ്ട് നടത്തിയ കൊത്തുപണികളാണ് രണ്ടു വർഷത്തോളം എടുത്തു മോസ്കിനുള്ളിലെ അലങ്കാര പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മനോഹരമാണ് മോസ്കിനകത്ത് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന പരവതാനി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഒറ്റ പരവതാനിയാണിത് പല ഭാഗങ്ങളിലായി നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മോസ്കിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഒറ്റ പരവതാനിയായി അത് തുന്നിച്ചേർക്കുകയായി
ഈ ഒരു ഹാൾ മാത്രമല്ല മോസ്കിനുള്ളത് ഹാളിന് ചുറ്റും ചില പ്രത്യേക മുറികളുണ്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ വരുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാനും അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുൻപ് അംഗശുദ്ധി വരുത്താനുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുണ്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണയാണ് അമീർ പരിവാര സമേതം ഈ മോസ്കിലേക്ക് എത്താറുള്ളത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുൻപായി അദ്ദേഹത്തിനും വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും വിശ്രമിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഈ മോസ്കിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ട് ഇതാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തുമ്പോൾ അമീറും കൂടെയുള്ളവരും വിശ്രമിക്കാറുള്ള ഒരു മുറി വിശാലമായ ഒരു മുറിയാണ് മുറിയുടെ ഒത്ത മധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ഖുറാൻ ഒരു ചില്ലുകൂട്ടിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഖുറാൻ പൂർണ്ണമായും തെറ്റുകൂടാതെ കൈകൊണ്ട് ഈ വിധം എഴുതിയെടുക്കുക ശ്രമകരമായൊരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് അറബിക് കാലിഗ്രാഫിയുടെ മനോഹാരിത ഇതിൽ കണ്ടറിയാം അടുത്ത ഏതാനും മുറികൾ കൂടി സന്ദർശിച്ച് തിരികെ ഹാളിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴും അമീറിന്റെ മുറിയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ഖുറാന്റെ ചിത്രം പകർത്തി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാം അച്ചടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ വിധം കൈകൊണ്ട് എഴുതി തന്നെയാണ് അലങ്കാര സമൃദ്ധമായ ഓരോരോ കവാടങ്ങൾ കടന്ന് പുറത്തേക്ക് നടന്നു വീണ്ടും പ്രധാന ഹാളിലേക്കെത്തി ഈ ഹാളിന്റെ ചുവരുകളിലും ധാരാളം കാലിഗ്രാഫിയുണ്ട് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കാലിഗ്രാഫറായ ഹമീദ് ഹദാദാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയാണ് അഞ്ചു മണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങും തണുപ്പ് കാലമാണല്ലോ മോസ്കിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മുറ്റം പോലും മനോഹരമായി മാർബിൾ വിരിച്ചതാണ് സന്ധ്യയുടെ പ്രകാശത്തിൽ അതങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു തെളിജലത്തിന്റെ ആഴം കുറഞ്ഞ ഒരു പൊയ്കയാണിതെന്ന് തോന്നും മോസ്കിന് ചുറ്റുമുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യാലയങ്ങളും മറ്റുമാണ് മോസ്കിൽ നിന്നിറങ്ങി വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള മന്ദിരങ്ങളിൽ വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അകലെ കൂടി ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ്സുകൾ പോകുന്നത് കാണാം സിറ്റി സർവീസ് ബസ്സുകളാണ് നേരം സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളെല്ലാം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടർന്നു സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോൾ നഗരത്തിനാകെ മറ്റൊരു ഭാവമാണ് തെരുവിന് ഒരു നിറം ആകാശത്തിന് മറ്റൊരു നിറം ഇത്തരം മരുഭൂരാജ്യങ്ങളിലെ നഗരങ്ങൾക്കെല്ലാം സന്ധ്യ ആവുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഭാവം കൈവരും മരങ്ങളോ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന മറ്റൊന്നും തന്നെയോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം ദൂരെ ചക്രവാളം വരെ കാഴ്ച ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതിമനോഹരമാണ് നഗരക്കാഴ്ച കുവൈറ്റിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരെക്കാൾ ഇവിടെയുള്ളത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കൗതുകകരമായ ഒരു വിവരമാണത് കുവൈറ്റിന്റെ ആകെ ജനസംഖ്യ നാൽപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷമാണ് എന്നാൽ അതിൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ മാത്രമേ കുവൈറ്റികളായുള്ളൂ എട്ടു ലക്ഷം ആളുകൾ മറ്റ് അറബ് നാടുകളിൽ നിന്നെത്തി ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയവരാണ് പതിനാറ് ലക്ഷം പേർ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും കുവൈറ്റിൽ ജോലിക്കെത്തിയവരും അതിൽ തന്നെ കൂടുതലും മലയാളികളാണ് അരലക്ഷത്തോളം ആഫ്രിക്കക്കാരും കുവൈറ്റിലുണ്ട് മൊത്തം കടക്കെടുക്കുമ്പോൾ തദ്ദേശിക ജനസംഖ്യയേക്കാൾ കൂടുതൽ പരദേശികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് പൗരത്വം നൽകാത്തത് തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയ മറ്റു രാജ്യക്കാർക്കെല്ലാം പൗരത്വം നൽകിയാൽ ഭാവിയിൽ രാജ്യം അവരുടേതായി മാറും കുവൈറ്റികൾ ന്യൂനപക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും കുവൈറ്റ് മാത്രമല്ല മറ്റു പല അറബി രാജ്യങ്ങളും വിദേശികൾക്ക് പൂർണമായ പൗരത്വം നൽകുന്നില്ല യു എ ഇ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷത്തേക്ക് റെസിഡൻസി പെർമിറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവർക്കെല്ലാം പൗരത്വം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാവുമെന്ന് ഈ രാജ്യക്കാർക്കെല്ലാം അറിയാം വലിയ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരിടം പോലും ഈ രാജ്യത്തില്ല തടാകങ്ങളോ നദികളോ ഇല്ലാത്ത നാടാണിത് ഇങ്ങനെ ഏറെ അപൂർവതകളുള്ള ഒരു നാടുകൂടിയാണ് കുവൈറ്റ് കുവൈറ്റ് സിറ്റി ഭാഗത്തു നിന്നും കുറച്ച് വിജനമായ പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇനി അബ്ബാസിയ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കുവൈറ്റിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അബ്ബാസിയ മലയാളികളുടെ താമസയിടങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് അബ്ബാസിയയിലാണ് ഒരു കൊച്ചു കേരളമെന്ന് ആ പ്രദേശത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അല്പനേരത്തെ യാത്ര കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അബ്ബാസിയ എന്ന പ്രദേശത്തെത്തി അബ
കേരളത്തിലെ ഏതോ ഒരു പട്ടണത്തിൽ എത്തിയതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് ടാറിംഗ് പൊളിഞ്ഞ് വഴിയോരത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പോലും അതുപോലെയുണ്ട് കുവൈറ്റിന്റെ ഇതുവരെ കണ്ട കാഴ്ചയെയല്ല അബ്ബാസിയ നൽകുന്നത് എറണാകുളം സിറ്റിയിലൂടെ പോകുന്നത് പോലെയേ എനിക്കിത് അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ മരങ്ങളില്ലെന്ന കുറവുണ്ട് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് താനും അബ്ബാസിയിലെ പ്രശസ്തമായ യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ കാർ ചെന്നു നിന്നു കുറെ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളിക്കാർ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം അവരോടൊപ്പം യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലേക്ക് കയറി ചെന്നു മരങ്ങാട്ടുപിള്ളിക്കാരായ വലിയൊരു സംഘം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഏഴുമണി ആയപ്പോഴേക്കും ഇവരെല്ലാം വന്നു ചേർന്നത് നാട്ടുവിശേഷങ്ങളും വീട്ടുകാര്യങ്ങളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു ഇവരെല്ലാം എന്റെ നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് എന്റെ ബന്ധുക്കൾ പോലുമുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇത് സിബി കുര്യൻ ഇതേ സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് സിബി ഏറെ നാളായി ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ട് അവരുമായെല്ലാം സൗഹൃദം പുതുക്കി പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ അവിടെ നിന്നും യാത്രയായി ഞാൻ കണ്ട ആ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നല്ലൊരു ഭാഗവും അബ്ബാസിയിലെ പല അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്ത് അനൂപും അബ്ബാസിയ നിവാസിയാണ് ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളുടെ ബാഹുല്യം കാണുക പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിക്ക് പോലും ഒരു കേരളീയതയുണ്ട് അവിടം പിന്നിട്ട് കുവൈറ്റികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കെത്തുമ്പോൾ റോഡിന്റെ സ്ഥിതി മാറുന്നത് കാണാം അതിഗംഭീരമായ ഹൈവേകളാണ് ഇന്നാട്ടിലുള്ളത് കുവൈറ്റിൽ മലയാളി താമസിക്കുന്ന ഇടത്തിന് കേരളീയ ചായ കൈവന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഷൂട്ടിംഗുകൾ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒട്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എട്ടുമണി ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഹോട്ടലിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് നന്നായി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങണം നാളെ വീണ്ടും ദീർഘമായ യാത്രകൾ ഉള്ളതാണ് റാഡിസൺ ബ്ലൂ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് കാർ പോകുന്നത് ഇന്നിവിടെ വെച്ച് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് സഞ്ചാരം പതിനെട്ടാം വോളിയം പെൻ ഡ്രൈവിൽ വിയറ്റ്നാം ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയം നെതർലാൻഡ്സ് മെക്സിക്കോ ഗ്രീസ് സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതം എട്ടുമണിയായപ്പോഴേക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് റെഡിയായി ഞാൻ റാഡിസൺ ബ്ലൂവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി അപ്പോഴേക്കും കാറുമായി സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അനൂപ് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് ഗ്ലാസ് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നു ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുകയാണ് ഇത് ടോണി ജോസഫ് ടോണിയാണ് ഇന്ന് എന്റെ സാരഥി പാലാക്കാരൻ തന്നെയാണ് ടോണിയും ഇന്നലെ വേറെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നെ കാഴ്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കുവൈറ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായ ഒരു ദ്വീപിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് ഫൈലാക്ക ഐലൻഡിലേക്ക് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ ചെറിയൊരു ദ്വീപാണത് ആ ദ്വീപിന് വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കാഴ്ചകളുമുണ്ട് അവിടെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഒരു നിര കെട്ടിടത്തിനപ്പുറം ബീച്ചാണ് സമ്പന്നരുടെ വീടുകൾ ഹോട്ടലുകൾ ക്ലബുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് അതെല്ലാം പിന്നിട്ട് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ ഫൈലാക്ക ദ്വീപിലെത്താനുള്ള ആവേശത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ കുവൈറ്റ് മെയിൻലാൻഡിന്റെ തീരത്തു നിന്നും ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഫൈലാക്ക ദ്വീപിന്റെ സ്ഥാനം കുവൈറ്റ് ഇറാഖ് ഇറാൻ എന്നിവയുടെ ഒരു സംഗമ സ്ഥാനത്താണ് ആ ദ്വീപ് പണ്ട് ഇറാനികളും ഇറാഖികളും കുവൈറ്റികളുമെല്ലാം വിശ്രമത്തിനെത്തിയിരുന്ന ദ്വീപ് പുരാതന കാലത്ത് ഗ്രീക്കുകാർ വരെ ആ ദ്വീപിനെ വിശ്രമയിടമാക്കിയിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് അവിടെ ഒഴിവുകാലം ചെലവിടാനെത്തിയിരുന്നെന്നാണ് ചരിത്രം അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് ഒരു സുമേറിയൻ പട്ടണമുണ്ടായിരുന്ന ദ്വീപാണത് ഫൈലാക്ക എന്ന പേരു തന്നെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് എന്നാണ് ആ ഗ്രീക്ക് വാക്കിനർത്ഥം എന്നാൽ പഴയ ആ ചരിത്രമൊന്നുമല്ല ഇന്ന് ഫൈലാക്കയെ പ്രസക്തമാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഇറാഖിന്റെ സൈന്യം കുവൈറ്റിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പിടിച്ചടക്കിയ ദ്വീപാണ് ഫൈലാക്ക ഇറാഖികൾ ആ ദ്വീപിനെ ആക്രമിച്ച് തകർത്തു കളഞ്ഞു യുദ്ധകാലത്തെ അതേ അവസ്ഥയിൽ കുവൈറ്റ് ഇന്നും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ ദ്വീപിനെ 
അന്ന് ഫൈലാക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ശേഷിച്ച എല്ലാവരെയും തന്നെ ഇറാഖി സൈന്യം അവിടെ നിന്നും മെയിൻ ലാൻഡിലേക്ക് തുരത്തി ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് മെയിൻ ലാൻഡിലേക്ക് വന്നവരൊന്നും തന്നെ യുദ്ധം അവസാനിച്ച ശേഷവും ഫൈലാക്കയിലേക്ക് തിരികെ പോവുകയുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധം അവസാനിച്ച നാളിൽ ഫൈലാക്ക എങ്ങനെയിരുന്നോ അതേവിധം ഇന്ന് ആ ദ്വീപിനെ കാണാനാവും ആ കാഴ്ചയൊന്ന് കാണണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കുവൈറ്റ് യുദ്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം മനസ്സിലാവുക ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ കയറി ഫൈലാക്കയിലേക്ക് പോകാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ദിവസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഫൈലാക്കയിലേക്ക് ഫെറി സർവീസ് ഉണ്ട് അതുപക്ഷെ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തേ ദ്വീപിലെത്തുകയുള്ളൂ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പിന്നിടാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ വേണ്ടിവരും സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് യാത്രയെങ്കിൽ ഇരുപതോ മുപ്പതോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ എത്താം അതാണ് സ്പീഡ് ബോട്ട് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പുനർവായനയാണ് ഫൈലാക്ക അവിടം സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുക അത് കണ്ടറിയാനുള്ള ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിന്റെ കഥയാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ എത്രയോ കാലമായി ഇറാഖും കുവൈറ്റും തമ്മിൽ നിലനിന്ന ശത്രുതയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള ഒരു അധിനിവേശമായി മാറുന്നത് അതിന് രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ ഇറാഖ് കടം വാങ്ങിയിരുന്നത് കുവൈറ്റിനോടും സൗദി അറേബ്യയോടുമായിരുന്നു യുദ്ധാനന്തരം സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർന്നുപോയ ഇറാഖ് തങ്ങളുടെ കടം എഴുതിത്തള്ളി കടക്കണിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് സൗദിയോടും കുവൈറ്റിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ ആവശ്യം ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ഭൂമിക്കടിയിൽ വലിയ എണ്ണ സമ്പത്തുള്ള കുവൈറ്റ് ഇറാഖുമായുള്ള പഴയ സൗഹൃദമൊക്കെ മറന്നു അവർ ഇറാഖിനോട് കർക്കശമായി പെരുമാറാനും തുടങ്ങി ഇറാഖിൽ ഒട്ടോമൻ ഭരണം നിലനിന്ന കാലത്ത് അവരുടെ ഒരു പ്രവിശ്യയായിരുന്നു കുവൈറ്റ് അതിനാൽ കുവൈറ്റ് ഇറാഖിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പഴയകാലം മുതലേ ഇറാഖികൾ അവകാശപ്പെട്ടു പോന്നിരുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി നോക്കിയാലും കുവൈറ്റ് ഇറാഖിന്റെ ഭാഗമാണെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ കടബാധ്യതകൾ എഴുതിത്തള്ളാൻ കുവൈറ്റ് വിസമ്മതിച്ചതോടെ ആ രാജ്യം ഇറാഖിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന അവകാശവാദത്തിലേക്ക് ഇറാഖിന്റെ സർവാധിപനായിരുന്ന സദ്ദാം ഹുസൈൻ വീണ്ടുമെത്തി ഇറാഖിനെതിരെ കുവൈറ്റും സിറിയയും ഈജിപ്റ്റും ചേർന്ന് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതായി സദ്ദാം സംശയിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും കുവൈറ്റുമായി ഒരു അവസാനവട്ട സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് സദ്ദാം തയ്യാറായി അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അത് എന്നാൽ സമാധാന ചർച്ചകളൊന്നും കാര്യമായ രീതിയിൽ ഫലം കണ്ടില്ല തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് കുവൈറ്റിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കുവൈറ്റ് സിറ്റിയെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് സദ്ദാം യുദ്ധത്തിന് വഴി തുറന്നു ഇറാഖിന്റെ വൻ സൈനിക ശക്തിയെയും കമാൻഡോ ആക്രമണങ്ങളെയും ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തി ചെറു രാജ്യമായ കുവൈറ്റിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ അമീറും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും മന്ത്രിമാരും നാടുവിട്ട് സൗദിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇറാഖിൽ നിലനിന്ന സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവും ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാമാണ് കുവൈറ്റിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ സദ്ദാമിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സാൽമിയ എന്ന പ്രദേശത്തുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് സാൽമിയയിലെ മറീന മാളാണ് ഇടതുവശത്ത് ഒരു കൂറ്റൻ മാളാണത് അതിന്റെ നേരെ എതിർവശത്താണ് മറീന മറീന മാളിനെയും മറീനയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് റോഡിനു കുറുകെ ഇന്നലെ രാവിലെയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇന്നാകട്ടെ മറീനയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് മറീന മാളിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം അവിടെയാണ് അവിടെ നിന്നുമാണ് ഫൈലാക്ക ദ്വീപിലേക്കുള്ള സ്പീഡ് ബോട്ട് പുറപ്പെടുക എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ബോട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത ബോട്ടാണ് അത് എന്റെ യാത്രയ്ക്കായി ഒരുക്കിത്തന്നത് മലയാളി സുഹൃത്തായ ജോബിനാണ് ജോബിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന വലിയൊരു കമ്പനിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി സംരംഭങ്ങളുമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം മറീനയിലെ ഫെറി ജെട്ടിയുടെ പാർക്കിംഗിലേക്ക് കാർ എത്തി ജോബിൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അനൂപും ടോണിയുമൊക്കെ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ജോബിൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ബോട്ടിൽ കയറ്റിവിടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ജോബിൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് കമ്പനിയും കുവൈറ്റിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൂറിസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് ജോബിൻ ഇന്റർനാഷണൽ മറീനയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മഞ്ഞ ചായം പൂശിയ വലിയ ചില ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കൂറ്റൻ കറ്റമരുണുകളാണ് വാട്ടർ ടാക്സി പോലെ
കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ എത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ ധാരാളമായി സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ഈ മറീന ജലഗതാഗതവും കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിനോദ ഉപാധികളുമെല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായി തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മറീനയിൽ വെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്ബർ ഇദ്ദേഹത്തെയും ജോമിൻ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അക്ബർ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും മാധ്യമ പരിശീലകനുമാണ് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കുവൈറ്റിലെ പ്രൊഫസർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫൈലാക്ക ദ്വീപിന്റെ ചരിത്രവും വിശദാംശങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാനാവും അതുകൊണ്ടാണ് ജോബിൻ ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടി വരുത്തിയത് ഇന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹവും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ റാമ്പിലൂടെ നടന്നു ജോബിൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് ബോട്ടിലേക്ക് ഫൈലാക്കയുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഇനി സഞ്ചാരം